শুভ সকাল আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আশা করি তোমরা অনেক অনেক পড়াশুনো করছো কারণ তো তোমার হাতে প্রচুর সময় এখন তুমি সারা দিন ইচ্ছে করলে পড়তে পারছ আবার সারা দিন ইচ্ছে করলে অলস সময় কাটাতেও পাচ্ছ তো আমার বিশ্বাস যে তোমরা অলস সময় কাটাচ্ছ না তোমরা সুন্দরভাবে পড়াশুনো করছো এখন আসলে পড়াশুনো করা মানে কি পড়াশুনো করা মানে কিন্তু চিন্তা করতে শেখা সঠিক চিন্তা করতে শেখা সুন্দর চিন্তা করতে শেখা যে আমি আজকে যেমন একজন মূর্খ মানুষ আর একজন শিক্ষিত মানুষের ভিতরে পার্থক্য কোথায় একজন মূর্খ মানুষ একজন শিক্ষিত মানুষের ভিতরে পার্থক্য কিন্তু মূর্খ মানুষ দিনের শুরুতেই চিন্তা করে না যে আজকের দিনটা কিভাবে কাটাবো কিন্তু একজন শিক্ষিত মানুষ কিন্তু চিন্তা করে যে আজকের দিনটা কিভাবে আমি ব্যয় করব এই চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু একটা বাজেট তুমি যদি আগে চিন্তা করো যে এই এইভাবে ব্যয় করব আজকে এখানে এই দুই ঘন্টা পড়বো এখানে এই দুই ঘন্টা পড়বো বা এখানে এক ঘন্টা পড়বো এই সাবজেক্ট তাহলে দেখবা তোমার পড়াশোনা সহজ হয়ে যাবে এবং তুমি আস্তে 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 মজা পাবা এই মজাটা তুমি অন্য কোনোভাবে পাবা না যেমন কেউ যদি সকালে উঠে জিম করে ব্যায়াম করে তাহলে সে কিন্তু খুব ভরে উঠতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তাকে বেঁধে রাখা যায় না আর দেখবা যে সারা দিন মানে সেই আটটা দশটায় ঘুম থেকে ওঠে ও কিন্তু ওই কাজে মজা পেয়ে যায় তো প্রত্যেকটা কাজের ভিতরেই মজা আসে ওই যেমন ঘুমানোর ভিতরে মজা পাচ্ছে ওইটা জিম করার ভিতরে মজা পাচ্ছে বা ব্যায়াম করার ভিতরে মজা পাচ্ছে তো আসলে স্রষ্টার এরকমই হয়তো হয়তো প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে ই দিয়ে দিয়েছে যে যে যেই কাজ করবে ওই কাজের ভিতরে সে মজা খুঁজে নেবে এই জন্য তোমাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে আমি ওই কাজটা খারাপ কোন কাজটা ভালো দেখো সে জন্য বলছে যে আমাদের কিন্তু নবী করিম সাল্লাম উনি বলেছে একটা কথা যে সেই উত্তম যার গতকাল থেকে আজকের দিনটা ভালো মতো অতিবাহিত করি তার মানে গতকালকে যদি তুমি কাজ না করো আজকে যদি ভালো কাজ করো তাহলে তুমি তুমি উত্তম সেই অধম যে ব্যক্তি গতকালকে থেকে গতকালকের থেকে আজকের দিনটা তার উত্তম হলো না মানে গতকাল যে কাজ করতে চাইছিল গতকাল থেকে আজকের দিনটা সে ভালো মতো কাটাতে পারল না তো গতকালকে থেকে আমরা যেন আজকের দিনটা গতকাল আমরা যে কাজ করেছি তার থেকে আজকের দিনটা যেন ভালো কাজ করতে পারি গতকালকে যদি পড়াশোনা কম করি আজকে যেন বেশি করতে পারি এই প্রত্যয় নিয়েই আমরা কাজ শুরু করব আর একটা সমস্যা কি যে মানুষ একই জিনিস একই সময় যদি বেশি বেশি পেয়ে যায় তাহলে তার ভালো লাগে না তুমি মনে হচ্ছে ছুটি একই সময়ে অনেক পেয়ে গেছো আসলে এটা ছুটি না এটা একটা ক্রান্তিকাল তো মুসলিনির একটা কথা আছে মুসলিনি বলছে কি যে এককালীন সুখও সম্ভব না আবার এককালীন দুঃখ সম্ভব না তুমি যদি সবসময় সুখ সুখে থাকো তাহলে সুখটাও তোমার কাছে ব্রিটিশ না হয়ে যাবে আবার এককালীন দুঃখ সম্ভব না কারণ দুঃখের সময় একটা কেটে যাবে তো এই জন্যেই এককালীন সুখ এককালীন দুঃখ কোনোটাই সম্ভব না তো আমি এটা কেন বললাম মানে এককালীন তুমি ঘরের ভিতরে আসো এই কারণে আসলে তোমার মনে হচ্ছে না ঘরের ভিতর থাকতে বিরক্ত লাগছে আবার এককালীন তুমি যদি তোমাকে যদি বাইরে রাখা হতো তাহলে তুমি সেইখানেও মজা পেতে না যাই হোক তুমি সুযোগ পেয়েছো এই দিনগুলো পাচ্ছ খুব সুন্দরভাবে পড়াশুনো করো অনেকে অনেক ভালো পড়াশুনো করছে আর এই এটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ড পার্ট থিওরি তুমি ইচ্ছে করলে বসে বসে সুন্দর করে একবার রিভিশন দিলে বসতে পারবো যাই হোক বেশি কথা না বললে আমরা পড়াশোনা আসি আমার পড়বো হচ্ছে কৃষি খামার ও কৃষি জোত তো কৃষি খামার ও কৃষি জোত জিনিসটা কি খুব কাছাকাছি দুইটা জিনিস কৃষি খামার এবং কৃষি জোত দুইটা অনেকটা কাছাকাছি কৃষি খামার তোমার বলছো যে কৃষি খামার ও কৃষি জোত ধারণা দুটো যদি এক সাথে এবং কৃষি খামারটা কি কৃষি খামারটা হচ্ছে যে একজন কৃষকের মনে করো একজন কৃষক একজন কৃষকের যদি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় জমি থাকতে পারে তাই না বোর্ড নাই প্রবলেম হতে পারে 
একজন কৃষকের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় জমি আছে দেখা যাচ্ছে কোনো জায়গায় বেশি কোনো জায়গায় কম অল্প অল্প করে অনেক জায়গায় জমি আছে এই সমস্ত জমি এই সমস্ত জমিগুলোকে আছে কৃষি জোত বলা হচ্ছে আর কৃষি সরি কৃষি খামার বলা হচ্ছে আর কৃষি জোতটা কি যে এই কৃষি জমিতে যেই ব্যবস্থা করা হবে যে ব্যবস্থায় চাষবাদ করা হবে এই চাষবাদ প্রক্রিয়াকেই বলা হচ্ছে কৃষি জোত তোমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারবা তার মানে একজন কৃষকের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যখন জমি থাকবে ওই টোটাল জমিকে তার কৃষি খামারের অন্তর্ভুক্ত তার মানে খামার বলা হচ্ছে আর ওই খামারে যে প্রক্রিয়ায় চাষবাদ করা আছে তাকে কৃষি জোত বলা হচ্ছে যাই হোক এইটা পড়ার আগে তুমি যদি অধ্যায় সংক্ষেপণটা পড়ে আসো তাহলে খুব সহজে তুমি বুঝতে পারবা অধ্যায় সংক্ষেপণ পড়তে হবে অধ্যায় সংক্ষেপণ খুব গুরুত্বপূর্ণ আগে অধ্যায় সংক্ষেপণ পড়তে হবে তারপরে এখানে আসতে হবে দেখো এখানে যে যেটা বলা হচ্ছে যে তোমার একজন কৃষক বা সংগঠনের অধীনে নির্দিষ্ট স্থানে বা বিভিন্ন স্থানে যে পরিমাণ যে পরিমাণ জমি কৃষি উৎপাদনের আবাদযোগ্য তার মানে আমি যে কথা বললাম একজন কৃষক থাকবে এর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় জমি থাকবে ওই টোটাল জমিগুলোই এর আওতাভুক্ত একে বলা হচ্ছে কৃষি খামার আর এই যে এই তোমার যেই জমি টোটাল জমিতে যেই ব্যবস্থায় চাষবাদ করা হচ্ছে এই ব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে কৃষি জোত পক্ষান্তরে কোনো কৃষি জোত কোনো কৃষি জোতে যখন যে প্রক্রিয়ায় চাষবাদ করা হয় তাকে বলা হচ্ছে কৃষি জোত এইটা পড়ে ফেললাম এবং কৃষি খামার কৃষি খামার কত প্রকার কি কী ভাগে ভাগ করা হয়েছে এখানে চাষবাদের প্রকৃতি বা আয়তনের উপর ভিত্তি করে ভাগ করা হয়েছে চাষবাদের প্রকৃতি মানে আয়তন মানে কি কোনোটা ছোটো কোনোটা বড়ো তার মানে জীবন নির্বাহী খামার এবং বাণিজ্যিক খামার জীবন নির্বাহী খামার আর বাণিজ্যিক খামার এই দুটো ভাগ আছে উৎপাদনের ধরন উৎপাদনের ধরন বিবেচনায় করা হয়েছে যে বিশেষায়িত খামার বহুমুখী খামার আর একটা হচ্ছে মিশ্র খামার বিশেষায়িত বহুমুখী আর মিশ্র মনে রাখতে হবে না মালিকানা ভিত্তিতে আছে কি মালিকানা ভিত্তি মানে কি কোনো একজন মালিকানা ভিত্তিতে মানে ব্যক্তি মালিকানা সমবায় সমবায় মানে অনেকের সবাই মিলে চাষ করা এবং যৌথ সমবায় এবং যৌথ সমবায় কিছু প্রক্রিয়া আছে সমবায় যৌথ খুব কাছাকাছি কিন্তু সমবায় তারা নাইন টেনে পড়ছে এটা কিন্তু সমবায়ের একটা পার্ট ছিল যা এখান থেকে পড়লে আমরা বুঝতে পারবো এই জিনিসগুলা সহজেই দেখো এবার আসবো আমরা যে আদর্শ খামার তো আদর্শ খামারটা কি আদর্শ খামার পড়তে গেলে আমরা ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি কিন্তু পড়ছি উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদনের উপকরণ কয়টা উৎপাদন উপকরণ চারটা ভূমি শ্রম মূলধন সংগঠক তাই না এই ভূমি শ্রম মূলধন সংগঠককে যখন সঠিক ও সুন্দরভাবে ব্যবহার করে বা প্রয়োগ করে তোমার যদি একর প্রতি এক একরে সর্বাধিক ফসল পাওয়া যায় তার মানে আদর্শ সেটা আছে সর্বাধিক ফসল ফলন পাওয়া যাবে সেটা আছে তোমার আদর্শ খামার তো আদর্শ স্টুডেন্ট কি আদর্শ স্টুডেন্ট একটা দিনে সঠিক সুন্দরভাবে যদি সে সর্বোচ্চ পড়াশোনা করতে পারে তার মানে এইভাবে সে একটা দিন করতে করতে একটা বছর পড়ে পড়ে ফেল পড়াশোনা করে ফেলবে এবং তার সর্বোচ্চটা সে অর্জন করে ফেলবে আদর্শ মানে কি সেটা খারাপ না অবশ্যই ভালো দেখো আমরা এই আদর্শ খামার এখান থেকে পড়ব আদর্শ খামার পড়ার অর্থনীতিবিদ ডাইনো কিটিং এ প্রসঙ্গে কি বলছে আমরা এই দিদি দেখো প্রচলিত প্রযুক্তি যে আমাদের দেশে যে প্রযুক্তি আছে যে চাষবাদ ব্যবস্থা আছে এই প্রচলিত পদ্ধতির প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যে পরিমাণ জমিতে যে পরিমাণ জমিতে একই ফার্মের একর প্রতি সর্বাধিক উৎপাদন যখন একটা জমিতে একর প্রতি সর্বাধিক উৎপাদন হয় সর্বাধিক উৎপাদন পাওয়া যায় প্রচলিত পদ্ধতিতে সেটা হচ্ছে আদর্শ খামার তো আদর্শ খামার জিনিসটা যে আদর্শ খামার এক এক দেশে এক এক রকম আদর্শ খামার তো এটা হচ্ছে চাষবাদের ধরন এর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কোনোটা সর মনে করো যে জমির আয়তন বেশি আবার কোনোটা জমির আয়তন কম তো এই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারবো যে দেখো বলছে কৃষি খামার ও কৃষি জোতের প্রায় এক এক কাছাকাছি এবং বলছে অনেকেই কৃষি জোত বলতে কৃষি খামারকে বসিয়েছেন যেটা ওই আগের অর্থ ব্যবস্থা আছে যেমন যুক্তরাষ্ট্রের কিন্তু আদর্শ খামার দেড়শো একক মানে একশো পঞ্চাশ একর সেখানে চীনে আছে তোমার তিনশো পঁচিশ একর তিনশো পঁচিশ একক কোথায় আর যুক্তরাষ্ট্রের কোথায় দেড়শো একর সেখানে আছে জার্মানিতে একুশ একর বেলজিয়ামে চোদ্দ একর আর বাংলাদেশে মাত্র তিন একর কে আদর্শ তোমার আদর্শ খামার বলা আছে তার মানে জমির আকার এবং আয়তন ভেদে তোমার জমির খামারের আদর্শ খামারে পার্থক্য রয়েছে তার মানে আমাদের চাষবাদ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই তাদের থেকে অবশ্যই কম বা খারাপ 
কারণ ওরা অনেক ম্যানেজমেন্ট করতে পারছে যারা অনেক জিনিসটা একবার ম্যানেজমেন্ট করতে পারছে তারা অবশ্যই ভালো আর যারা অল্প জিনিসকেই ম্যানেজমেন্ট করতে পারছে না সেটা অবশ্যই খারাপ যাই হোক তাহলে এইখান থেকে বারবার কিন্তু তোমার বোর্ডে এসছে প্রশ্ন যে বাংলাদেশের আদর্শ খামারের বাংলাদেশের জমির কত একর জমি নিয়ে গঠিত হয়েছে এই জিনিসটা আমরা মাথায় রাখবো তোমাদের বইয়ের বাষট্টি পৃষ্ঠায় যাও এবার আমরা পড়বো কৃষি পণ্যের বিপণন কৃষি পণ্যের বিপণন দেখো বিপণন মানে কি বিপণন মানে হচ্ছে তোমার ওই পণ্যকে সঠিক সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা মানে বিতরণ করা দেখো বলছো কৃষি পণ্যের বিপণন বলতে কৃষি পণ্যের ক্রয় বিক্রয় এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাকে বোঝায় ক্রয় বিক্রয় এবং বাজারজাতকরণ এই ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন কার্যবলী হল পরিকল্পনা প্রণয়ন অর্থ যোগান গুদামজাতকরণ উৎপাদন পরিবহন ঝুঁকি গ্রহণ মান উন্নয়ন বাজার সংক্রান্ত তথ্য বিজ্ঞাপন প্যাকেটকরণ এবং বিক্রয় প্রভৃতি নির্দেশ করে হ্যালো আমরা পুরো ফেললাম যে বিপণন কাকে বলে এই বিপণন এই যে অংশগুলোকে তো দাগ দাও এবং এটা সুন্দরভাবে তুমি মুখস্ত করে ফেলো দেখো আমরা এই একজন রাইটারের সঙ্গে পড়ে রাখতে পারি মিস্টার আর এন কহলস কি বলছে যে বাজারজাতকরণ হচ্ছে এরূপ একটি এরূপ এক ধরনের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ যার মাধ্যমে পণ্য দ্রব্য ও সেবার প্রবাহ উৎপাদনকারীর নিকট থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থানে তার পছন্দ মতো তার পছন্দ মতো আকারে সে পরিশোধ করতে রাজি থাকে মানে তার মানে উৎপাদন থেকে উৎপাদনকারী থেকে ভোট ভোক্তার নিকট পৌঁছানো তুমি উৎপাদন করলে উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তার নিকট পৌঁছাতে কি কি ব্যবস্থা এর ভিতরে গ্রহণ করা হয় সেটা আছে এই কৃষি বিপণন তো কৃষি বিপণন এটুকু মুখস্থ করে ফেলবো এখানে দেখো আর একজন রাইটার সঙ্গে আছে আমরা একটা রাইটার করলেই হবে তারপর কৃষির তোমার যে দেখাচ্ছে যে কৃষি পণ্যের বাজার কাঠামো তিন প্রকার তো বাজার কাঠামো কি কি তিন প্রকার কি তো প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক পর্যায়ে আছে আছে মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং তোমার খুচরা বিক খুচরা যে ভোক্তা তার মানে দেখো কৃষি খামারের কৃষি খামারের কাছাকাছি স্থানে মানে প্রাথমিক বাজার তারপর কি আড়ত বা পাইকারি বা মধ্যম শ্রেণী যেটা তারপর আছে ভোক্তার জন্য খুচরা বিক্রেতার বাজার তার মানে ভোক্তা বা খুচরা বিক্রেতা যায় এই এবার বলে দেখো কৃষি কৃষিজাত পণ্যের বিপণনে কী কী সমস্যা আছে বিপণনে সমস্যা থাকে না বিপণন এক জায়গা থেকে আন আরেক জায়গায় নিতে যে কী কী অসুবিধার সম্মুখীন আছে কৃষক কৃষক প্রথমেই বলছে কৃষকের দরিদ্র কৃষক দরিদ্র বলেই কিন্তু এই কৃষক খুব দ্রুত ফসল ওঠার সাথে সাথে বিক্রি করে দেওয়াটা একটা চিন্তা করে এই জন্য এসে কৃষক সঠিক দাম পায় না তার মানে কৃষি দরিদ্র কৃষকের দরিদ্র অন অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা থাকলে খুব দ্রুত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আনা নেওয়া করা যায় কিন্তু উন্নত পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবের কারণেই কিন্তু কৃষি বিপণনটা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তারপর অপ্রতুল বাজার সুবিধা অপ্রতুল বাজার সুবিধা মানে এক বাজার যেতে দেখো এখানে লেখা রয়েছে যে তোমায় একটু পড়তে পারো কৃষিজাত দেখো তোমার যেটা বলছিলাম যে কৃষিজাত পণ্যর বেশিরভাগই গ্রামীণ প্রাথমিক বাজারে কেনা বেচা হয় এই বাজারে ভৌত অবকাঠামো খুবই দুর্বল তাছাড়া এখানে কি টোল চাঁদা দেওয়া কারণে কৃষক পণ্য দ্রব্য বিক্রির নির দাম কম পায় এর তার মানে এই অপ্রতুল বাজার সুবিধা দেখা যাচ্ছে এই একই জিনিস একই লিসু দেখা যাচ্ছে এখানে আড়াইশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে আমাদের গ্রামে অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে যে সেটা একশো বিশ টাকা বিক্রি হচ্ছে তারপর তারা তো কমে বিক্রি হচ্ছে তার মানে যদি আরও উন্নত ব্যবস্থা তোমার ই থাকতো বাজার সুবিধাটা খুব দ্রুত নিকটে থাকতো তাহলে তারা বেশি দাম পেত গোদামজাতকরণ সংরক্ষণ গোদামজাতকরণ সংরক্ষণ এভাবে এটা পড়লে আমরা বুঝতে পারব ত্রুটিপূর্ণ ওজন ওজন ত্রুটিপূর্ণ আছে দুর্বল দুর্বল বাজার কাঠামো বাজার কাঠামো দুর্বল বলেই এটা কৃষক এই এই কৃষি বিপণনের সমস্যা হচ্ছে তারপরে আসছে কি বিপণন ঋণের অভাব শিক্ষার অভাব পণ্যের মান নির্ধারণ ত্রুটি তো মান নির্ধারণের ত্রুটি দেখা দিচ্ছে এটা তুমি লিখতে পারবা বাজার বাজার তথ্যের অভাব তো বাজারে যে আসলে আজকে বাজার কেমন খুব বেশি ভালো না কম সেটাও বোঝা কিন্তু বোঝার কারণে কেউ বেশি কমে বিক্রি করতে দামের উত্থান করতে এখান থেকে দশটা পয়েন্ট তুমি মাথায় রাখবা দশটা পয়েন্ট মাথায় রাখলে কৃষি বিপণন কৃষি পণ্যের বিপণন তুমি লিখতে পারবা বিপণনের কী কী সমস্যা দেখো কৃষি বিপণনের সমস্যা ওই তাহলে সমস্যাগুলো পড়লাম এবার সমস্যার সমাধানের উপায় সমস্যার সমাধানের উপায় বলছে যে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে উন্নতি করতে হবে পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে ঋণ দিতে হবে দালাল ও ফরিয়া বিলোপ সাধন করতে হবে ওই একই জিনিস একটা দশটা পড়লে এই দশটা ঠিক ওর অপোজিটে একটা টার্ম তুমি লিখতে পারবা গুদাম ও ঋণ সরবরাহ করা শ্রেণীবিন্যাস অনুমোনা করেন বাজার নিশ্চিতকরণ ওজনের সুষ্ঠ ওজন ওজন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ পণ্যের মান নির্ধারণ সমবায় বাজার গঠন তারপরে প্রচারণা ক্রয় এজেন্সি উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন এইভাবে আমরা সুন্দরভাবে লিখে দিতে পারবো 
तो ये कृषि विपणन समस्या और समस्या उत्तरण उपाय पॉइंट आकार मन रख तुम लिखते पड़वा एब देखो कृषि विपणने जो समस्या तुम्हारे राष्ट्र व सरकार की उद्योग नीते राष्ट्र व सरकार एक उद्योग नीले देखा जाए परेश तुम कृषि केंद्रिक और को समस्या थकबेना देखो सरकार कर प्रत्यक्ष परोक्ष भावे कृषि पन्न्य उत्पादने प्रयोजन सहयोगता प्रदान और देशर अभ्यंतरे विदेशे ये पन्न्य क्रय विक्रय उद्योग के राष्ट्रीय विपणन बोले तरह राष्ट्र जखने हाथ आसे से राष्ट्र देखिए हस्तक्षेप कर राष्ट्र राष्ट्रीय अंश ग्रहण पृथिवीर अनेक देश कृषक दे अर्थनैतिक भित्ति मजबूतकरणे राष्ट्र राष्ट्र की करते राष्ट्र कृषि पन्न्य उत्पादन विपणने सरसर अथवा परोक्ष भाव समर्थन समर्थन सूचक नाना उद्योग ग्रहण कर राष्ट्र अन्न्य देश जे मजबूत आगे बार बार आप आंतर्जा अर्थन पढ़ते गले क्योंकि जिसगल माथा आसबे आलोचना आसें तो आंतर्जा अर्थन की से परवर्ती अध्यागते खूब सुंदर सुंदर जिस आज शेखार जिस आज प्रथम शुद्ध थियोरि देवा क्योंकि भेतरे सप्तम अष्टम नवमे शुद्म पुरो बोझार जिस एखे चित्र आईक और जिसगल खूब मजार ए आंतर्जा अर्थन क्यों आंतर्जा अर्थन कथा बल आंतर्जा अर्थन कथा बला हे तुम जी देश जी द्रव्य जी देश जी प्राथमिक द्रव्य थक देश से ही प्राथमिक द्रव्य उत्पादन घटिए द्वित एकक मान उत्पादन सुंदर कर जेमन जेखने आज तुम उदाहरण दी बुझते जेमन जेखने बाश बेद सन खड़ यगल बेसि पा जाए ता कि ता कागज शिल्प तैरि कर कागज शिल्प तैरि कर उन्नति कर जेखने देखा से गरु पा जाए बसिव ता दुग्धजात द्रव्य तैरि कर स्वाभाविक कथा तपर जेखने श्रम मूल्य कम ता क्यों कर ता गार्मेंट शिल्प तैरि कर जिनगला जो चित्र इसे बुझब तक और भलो लागे तो ये जे जिन देखी जे कृषि पन्न्य और विपणने सरकार हस्तक्षेप क्यी कर सरकार अवकाठाम उन्नयन कर अवकाठाम उन्नयन आसार कथा से कृषक जाते उत्पादित पण्य न्याज्य मूल्य पाई से बजारजातरण निमित्ते सारा देशे सरकारी उद्योगे कृषक विपणन दल ए कृषक क्लाब गठन पशापी कृषि पण्य प्रक्रियाकरण केंद्र जिला उपजिला पर्या कृषि बजार उन्नयन एवं लिंकेज तैर ढाका एक सेंट्रल मार्केट निर्माण कर गल तमें जिनगे कर ले कृषक सठीक दाम पा तो अवकाठाम उन्नयन करते हैं उत्पादनशीलता बृद्धि करते हैं को द्रव्य उत्पादन कर ले उत्पादनशीलता बेसि पाव जाए को द्रव्य तो देरी फल पा जाए जिसगल माथाय रखले कृषक बस भलो पा और कृषि बीमा प्रचलन करते हैं उपकरण सहायता और भर्तुक प्रदान करते हैं कृषि तथ्य सार्विस देव आ कि जिन पाँच छाटा जिस मैं रखले खूब सहजे लिखते पर पॉन्ट थे प्रश्न क्योंकि खूब सहज हो जाए कृषि खाते परिवर्तन धारा देखो हमें जो वही ओदी के शस्य शस्य और शा सब्जी पड़े आसलम से प्राणी सम्पद मत्स्य सम्पदे ए रखम शख छो ना शख छो शख थे चित्र आकाय दीसि क्यों तर मैंने ये हमारे उन्नीसश आशी एकाशी उन्नीस सौ चुराशी पचाशी चार पाँच आठ नय दस एगारो यह आस्ते आस्ते कि शस्य उत्पादन हार बढ़से बनज सम्पदे उत्पादन हार बढ़से मत्स्य सम्पदे उत्पादन हार बढ़से ये देखो से ही कथाटा एक बला कृषि खाते परिवर्तन धारा कृषि खाते हमारे आस्ते आस्ते कृषि खाद आस्ते आस्ते से ऊपर दिखे उपधावित हो ये जिनटा इन्हें देवा पढ़ते पर तुम्हारा गबादी पशुपतिपालन ये प्रथम अवस्था छो श उत्पादन तरह गबादी पशुपतिपालन य गबादी पशुपतिपालन आस्ते आस्ते ऊपर दिखे धावित हो देखो तुम्हार छय साले जा लक्ष्य कर ले बुझते पर छय सत साले छो कत दुशो आठाश दशमिक सत तर कमे तरह आस्ते आस्ते गबादी पशु खाद कम से क्यों एखे देखो तपर महिष महिषर उत्पादन आस्ते आस्ते बेड़े छागल छागल उत्पादन आस्ते आस्ते बढ़से जमन दुशो सत छो प्रथम दुशो सत दशमिक पाँच तरह से दुशो चुवान्न दशमिक उनचल्लिस दुशो सत्तान्न दुशो ऊनसाठ तरह ये जिसगल आस्ते आस्ते बढ़से यटाई देखाना एखान चित्र दी देखाना जा सम्भव सहज जिन तर देखो ओ अध्याय देखो ये मत्स्य चाष ये मत्स्य चाष्ट पड़े आसलम ना मत्स्य चाष से तुम्हार छः सत आठ नय दस एगारोते कत परमाण बढ़से से बाढ़ार हार देखाना चिंगड़ी चाषे कि हारे बाढ़ से जिस देखाना हे हमें आर एक देखा देखो जो कृषि खाते परिवर्तन धारा प्रथम आज शस्य उत्पादन शस्य उत्पादन धारा कतटूक परिवर्तन 
তারপরে হচ্ছে গবাদি পশু প্রতিপালন এই গবাদি পশু তুমি এগুলো দাগ দেবা দাগ দিয়ে আস্তে আস্তে পড়বা নিঃশ্বাস হয়ে যাবে গবাদি পশু প্রতিপালন গবাদি পশু পালনের পরে হাসতে হাঁস মুরগি প্রতিপালন হাঁস মুরগি প্রতিপালনে দেশ কতটুকু উন্নয়ন করছে আস্তে আস্তে বাড়ছে না কমছে মৎস্য চাষ মৎস্য চাষের উৎপাদন আস্তে আস্তে বাড়ছে চিংড়ি চাষ চিংড়ি চাষের উৎপাদন আস্তে আস্তে কী অবস্থায় যাচ্ছে অবশ্যই বাড়ছে এখানে আন্তর্জাতিক বাজার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা টার্ম হচ্ছে চিংড়ি চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অর্থকরী সম্পদ প্রতি বছর বিদেশে চিংড়ি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করা হয় চিংড়ির বাজার বলতে আন্তর্জাতিক বাজারকে বোঝায় দেখছো দেশের প্রায় ষাটটি দেশে বাংলাদেশে তো কয়টি দেশে এটা পড়তে হবে ষাটটি দেশে বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানি হয়ে থাকে আমাদের দেশে সাধারণত মাছের তুলনায় রপ্তানিযোগ্য চিংড়ি হচ্ছে মাছের তুলনায় রপ্তানিযোগ্য চিংড়ি মাছের দাম সাধারণত মানুষের নাগালের বাইরে তবে এই জিনিসগুলো কী কী ধরনের চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে এখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ টার্ম হচ্ছে মাশরুম ঠিক আছে এই মাশরুম এখান থেকে এই যে সেটা শখ আছে না এই শখটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই শখটা তোমার মাথায় রাখতে হবে এই শখ মনে রাখতে হবে এখান থেকে প্রশ্ন এসছে বারবার প্রশ্ন আসে এই মাশরুম থেকে তো মাশরুম থেকে প্রশ্ন আসে যে ওয়েস্টার ওয়েস্টারের তাপমাত্রা কত এবং সারা বছর ব্যাপী হয় ঋষি দেখো ওয়েস্টার পনেরো থেকে তিরিশ পনেরো দুগুণ তিরিশ খুব সহজ পনেরো দুগুণ তিরিশ তাই পনেরো থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হতে হয় সমগ্র বছর হয় তারপর আছে ঋষি ঋষি পঁচিশ থেকে ছত্রিশ এদের ট্রফিক্যাল গ্রীষ্মকালীন হয় এখানে আছে তোমার হচ্ছে মিল্কি তারপরে সব থেকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তুমি এই ঋষি ঋষিটা বেশ কয়েকবার এসছে ঋষি এসছে স্ট্র বাটন যাই হোক এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে খুব সুন্দরভাবে পড়বা তোমার মনে থাকবে তাহলে আমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে কি হোমওয়ার্ক থাকবে যে তোমার যেটা পড়লাম আদর্শ খামার ওদিকে পড়লাম কৃষি জোত কৃষি খামার তারপরে এইগুলো লিখতে হবে কৃষি বিপণের সমস্যা কৃষি বিপণনের সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় রাষ্ট্রের কি ভূমিকা আছে কৃষি বিপণনের ক্ষেত্রে আগামী দিন আমি পড়বো হচ্ছে কৃষি ঋণ কৃষক কেন ঋণ গ্রহণ করে এখান থেকে পড়ে আমরা এই অধ্যায়টা শেষ করে দেব এবং থিওরি চ্যাপ্টার খুব সহজভাবে সুন্দরভাবে শেষ করে দিতে পারলে আমাদের ভালো কারণ পরবর্তীতে আমরা খুব ভালো ভালো ট্রাম রয়েছে মুদ্রাস্ফীতি অর্থায়ন এই আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সব থেকে ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্সটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং মজার এই দিকগুলো আমরা আলোচনা করব এখান থেকে খুব দ্রুত শেষ করতে হবে ওকে ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরবর্তীতে দেখা হবে